வெல்கம் டு டெக்கிட்ரானிக்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம இடிசியோட இம்பார்ட்டண்ட் கொஸ்டின்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ இசி த்ரீ த்ரீ ஃபைவ் த்ரீ கோட் ஸோ ஃபஸ்ட் யூனிட் பார்த்திங்கன்னா செமி கண்டக்டர் டிவைசஸ் ஸோ செமி கண்டக்டர் டிவைசஸ் நான் ரெண்டு ஹாஃப் ஆஃப் பிரிச்சுருக்கேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா பிஎன் ஜங்ஷன் டயோட் செனார் டயோட் பிஜேடி மாஸ்பெட் யூஜேடி ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டில் வந்து பிஎன் ஜங்ஷன் இம்பார்ட்டண்ட் ஜெனார் டயோட் அதோட விஏ கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இம்பார்ட்டண்ட் பிஜேடி மாஸ்பெட் யூஜேடி ஆல்சோ வெரி 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 இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ செகண்ட் ஹாஃப் பார்த்திங்கன்னா ரெக்டிஃபயர் ஸோ ரெக்டிஃபயரில் வந்து ஹாஃப்வே ரெக்டிஃபயர் ஃபுல்வே ரெக்டிஃபயர் இருக்குது ஸோ நான் எதுக்கு ப்ரிஃபர் பண்ணுவேன்னா நார்மலாக நீங்கள் இந்த ஃபஸ்ட்டு ஹாஃபை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ண பாருங்கள் ஸோ அதுதான் வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஓகேயா ஸோ ரெக்டிஃபயர் வந்து கண்டிப்பாக இருக்கலாம் ஒரு கொஸ்டின் ஹாஃப்வே ரெக்டிஃபயர் ஆர் ஃபுல்வே ரெக்டிஃபயர் பட் ஃபஸ்ட்டு ஹாஃப் வந்து மேபி ரெண்டு ஆப்ஷன்லேயுமே உங்களுக்கு இப்போ வந்து லெவன்த் ஏயில் வந்து பார்ட் ஏ அண்ட் பார்ட் பி ரெண்டு ஆப்ஷனுமே மேபி இந்த இதிலேருந்து வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகம் ஓகேயா இல்லை மேபி ரெக்டிஃபயர்லேருந்தும் வரலாம் ஸோ இப்போ செகண்ட் யூனிட் பார்த்திங்கன்னா ஆம்ப்ளிஃபயர்ஸ் ஸோ ஆம்ப்ளிஃபயர்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா பயாசிங் மெத்தட்ஸ் ஸ்மால் சிக்னல் அனாலிசிஸ் ஆஃப் பிஜேடி அண்ட் மாஸ்வெட் இது வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டாக இது ப படிச்சுக்கோங்க ஸோ பயாசிங் மெத்தட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஃபிக்ஸட் பயாஸ் கலெக்டட் டூ பேஸ் பயாஸ் ஓல்டேஜ் டிவைடர் பயாஸ் ஸோ ஐயோ இதில் மூணு டைப் இருக்கே அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் ஃபீல் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா ஃபிக்ஸட் பயாஸில் நம்ம என்னெல்லாம் கேல்குலேட் பண்ணுவோம் எஸ் எஸ் டேஷ் எஸ் டபுள் டேஷ் கேல்குலேட் பண்ணுறோம் சேம் ப்ரொசீஜர் தான் யூஸ் பண்ணி கலெக்டட் டூ பேஸ் பயாஸ் ஓல்டேஜ் டிவைடர் பயாஸில் கேல்குலேட் பண்ணுவோம் ஜஸ்ட் உங்களுக்கு வந்து என்ன தெரிஞ்சுருக்கணும்னா டிஃப்ரெண்ட் ஷேஷன் வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் கிடையாது கேவியல் எப்படி அப்ளை பண்ணணும் அப்படிங்கிற மெத்தட் மட்டும் தெரிஞ்சிச்சுன்னா இது ஈஸியாக இருக்கும் எல்லாமே வந்து நார்மலாக வந்து இடிசி எல்லாமே உங்களுக்கு கேவியல் கேசியல் அப்ளை பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ ஸ்மால் சிக்னல் அனாலிசிஸ் ஆஃப் பிஜேடியில் த்ரீ டைப்ஸ் இருக்குது காமன் எமிட்டர் காமன் பேஸ் காமன் கலெக்டர் ஸோ உங்களுக்கு இந்த கொஸ்டினில் வந்து ஸ்மால் சிக்னல் அனாலிசிஸ் அப்படின்னு கொடுத்தாங்கன்னா சிம்ப்ளிஃபைடாக எக்ஸாக்டாக அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு டவுட் இருக்கலாம் சிம்ப்ளிஃபைடு அனாலிசிஸாக இல்லை எக்ஸாக்ட் அனாலிசிஸாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு மோஸ்டாக நீங்கள் வந்து டெரிவேஷன் கேட்குறாங்கனாலே உங்களுக்கு எக்ஸாக்ட் அனாலிசிஸாக தான் இருக்கும் அவங்க சிம்ப்ளிஃபைடு அனாலிசிஸ் வந்து எழுதுங்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்க மாட்டாங்க ஓகேயா அப்போ ஸ்மால் சிக்னல் அனாலிசிஸ் ஆஃப் பிஜேடினா எக்ஸாக்ட் அனாலிசிஸ் சப்போஸ் இதை பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு ப்ராப்ளம்ஸ் வந்துச்சுன்னா ஓகேயா ஸ்மால் சிக்னல் அனாலிசிஸ் ஆஃப் பிஜேடியில் அதை பேஸ் பண்ணி ப்ராப்ளம்ஸ் வந்துச்சுன்னா ப்ராப்ளம்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆரல் வேல்யூ வந்து லெஸ் தேன் பாயிண்ட் ஒன்னாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணணும்னா சிம்ப்ளிஃபைடு டெரிவேஷன் தான் யூஸ் பண்ணணும் ப்ராப்ளம்ஸுக்கு ஓகேயா பட் டெரிவேஷனில் வந்து உங்களுக்கு மோஸ்ட்டாக சிம்ப்ளிஃபைடு கேட்க மாட்டாங்க எக்ஸாக்டாக தான் இருக்கும் அதே மாதிரி மாஸ்பெட்டில் த்ரீ டைப்ஸ் இருக்குது காமன் சோர்ஸ் காமன் ட்ரெயின் அண்ட் காமன் கேட்டு ஸோ இதுவும் அதே மாதிரி தான் எக்ஸாக்ட் அனாலிசிஸ் தான் எழுத வேண்டியிருக்கும் ஓகேயா ஸோ இது வந்து செகண்ட் யூனிட் ஸோ செகண்ட் யூனிட் வந்து நீங்கள் இந்த அனாலிசிஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிஇ சிபி சிசி எல்லாம் ஓரளவுக்கு கம்பேர் பண்ணி படிச்சிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் அதே மாதிரி சிசி சிடி சிஜி இது மூணையும் கம்பேர் பண்ணி படிச்சிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ மொத்தம் த்ரீ 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 ஸோ டோட்டலாக உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா நயன் இருக்குது பட் படிக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேயா தென் யூனிட் த்ரீ பார்த்திங்கன்னா மல்டி ஸ்டேஜ் ஆம்ப்ளிஃபயர் அண்ட் டிஃப்ரென்சியல் ஆம்ப்ளிஃபயர் ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் மெயினாக வந்து இந்த ரெண்டு டாப்பிக்குக்கும் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தீங்கனாலே நீங்கள் ஓரளவுக்கு அட்டன் பண்ணிக்கலாம் ஒன்று வந்து கேஸ்கோட் ஆம்ப்ளிஃபயர் இன்னொன்று வந்து டிஃப்ரென்ஷியல் ஆம்ப்ளிஃபயர் ஆர் நீங்கள் என்ன யூஸ் பண்ணிக்கலாம்னா ட்யூண்ட் ஆம்ப்ளிஃபயர் ஓகேயா மோஸ்ட்டாக வந்து இது ரெண்டையும் படித்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக கவர் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ கேஸ்கோட் ஆம்ப்ளிஃபயர் அண்ட் டிஃப்ரென்ஷியல் ஆம்ப்ளிஃபயர் ட்யூண்ட் ஆம்ப்ளிஃபயர் ஆல்சோ இம்பார்ட்டண்ட் ஓகேயா சம்டைம்ஸ் உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் ஆம்ப்ளிஃபயர் ஒரு ஆஃபில் இருக்கும் ட்யூண்ட் ஆம்ப்ளிஃபயர் ஒரு ஆஃபில் இருக்கும் ஆர் கேஸ்கோட் ஒரு ஆஃபில் இருக்கும் ட்யூண்ட் ஆம்ப்ளிஃபயர் கேஸ் ஒரு இதில் இருக்கும் மேபி உங்களுக்கு கேஸ்கோட் அண்ட் டிஃப்ரென்ஷியல் ஆம்ப்ளிஃபயர் கூட எய்தர் சாய்ஸில் இருக்கலாம் ஸோ நீங்கள் இதை ப்ரிஃபர் பண்ணிங்கன்னா பெட்டராக இருக்கும் ஓகேயா தென் யூனிட் ஃபோ
காம்ப்ளிமெண்ட்ரி சிமெட்ரி தென் கிளாஸ் ஏபி கிளாஸ் சி இருக்குது டிசி டு டிசி கன்வெர்டர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா பக் போஸ்ட் அப்புறமா பக் போஸ்ட் அனாலிசிஸ் இருக்குது ஸோ நீங்கள் வந்து இந்த செகண்ட் ஹாஃபுக்கு வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுங்க ஓகேயா ஸோ இப்போ உங்களுக்கு வந்து பார்ட்ஸ் பார்ட்டு அதாவது பார்ட் பி வந்து ஈஸியாக முடிஞ்சிடும் பார்ட் பி வந்து கண்டிப்பாக ஒரு ஹாஃப்லேருந்து உங்களுக்கு அட்டன் பண்ணுற மாதிரி கண்டிப்பாக கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் சப்போஸ் இப்போ இதை வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு ஹாஃபில் வந்து உங்களுக்கு டெரிவேஷன் இருந்ததுன்னா ஒரு ஹாஃபில் ப்ராப்ளம் இருந்ததுன்னா கூட உங்களுக்கு அட்டன் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்காது பட் பார்ட் சியை பொறுத்த வரைக்கும் மோஸ்ட்டாக நீங்கள் வந்து இந்த தேர்ட் ஃபோர்த்து ஃபிஃப்த்து யூனிட்லேருந்து கண்டிப்பாக வந்து மேபி ஒரு கொஸ்டின்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது பார்ட் சி ஆனால் அது கண்டிப்பாக வந்து ப்ராப்ளமெட்டிக்காக தான் இருக்கும் ஓகேயா ஸோ நீங்கள் படிச்சுருக்க டெரிவேஷனை கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடாக புரியாத மாதிரி கேட்டாங்கன்னா பயப்படாதீங்க நீங்கள் அந்த டெரிவேஷனை வச்சு ரிலாக்ஸ்டாக திங்க் பண்ணுங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பாக அதில் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறது புரியும் ஸோ எந்த இக்குவேஷனை எடுத்து எழுதணும் எது பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ஓரளவுக்கு புரிய வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ ரிலாக்ஸ்டாக பண்ணுங்க ஸோ இடிசி வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் எக்ஸாமுக்கு ஓரளவுக்கு படிச்சுட்டு போங்க ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபார் யுவர் எக்ஸாம் தேங்க்யூ